हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल जबलेस सोसाइटी तो तुम्हारा देखते क्वेश्चन सेटे नहीं है वेस्ट बेंगल पी एस सर प्रिभिया टू थाउजेंड फोर्टिने जो क्वेश्चन सेट्ट पड़े से क्वेश्चन सेट और इसमें अंकगुली देखते तो यंकगल बोर्डे को नहीं कोश्चन टूके नहीं अपशनगुल्लो टूके नहीं तर अंकगल कषे तो ये आज देखो ना इन्हें बड़ बड़ अंकगलो देखे नहीं एक बार एक थे दस टाप आज के अंक आज है नेक्स्ट भिडियोते बद बाकी थको तो स्टार्ट करा जा तो फार्ष्ट कोश्चन जो है इफ द लेंथ अफ आ रेक्टांगल इज इनक्रीज बट मीटार इट्स एरिया इनक्रीजेस बै सेवेंटी टू स्कोर मीटार द ब्रेथ अफ द रेक्टांगल इज आठ मीटार बारो मीटार नय मीटार ना कि कैन नट भी कनक्लूडेड क्यों अब एनसार तो ये क्यों करबा एखे रेक्टांगल मैं बोले दी रेक्टांगल मना हे आयतक्षेत्र ठीक है अच्छा ये रेक्टांगल आयतक्षेत्र ये पूर्वे धरे नहीं दैर्घ्य छो पूर्वे धरे नहीं दैर्घ्य छो एल मीटार ठीक है प्रस्त छो बी मीटार दैर्घ्य बोलते लेंथ और ब्रेथ हे प्रस्त अच्छा तेल पूर्वे मैं आगे क्षेत्रफल कत छो एल इंटू बी वर्ग मीटार एख प्रश्न प्रश्न अनुसार मैं प्रश्न अनुजाई छोटो कर दिल देखते हो तुम्हारा प्रश्न होते कि दैर्घ्य ए आठ मीटार बेड़े गे दैर्घ्य आठ मीटार बेड़े गए आगे एल छो ए प्लस आठ हो एल प्लस आठ मीटार हो गए एवं प्रस्त सेम टू सेम रही है बी मीटार क्षेत्रफल क्यों गए बाहत्तर स्कोयर मीटार बेड़े गए दैर्घ्य आठ मीटार बाढ़ार फले क्षेत्रफल बाहत्तर स्कोयर मीटार बेड़े गए तेल क्षेत्रफल एन कत हो दैर्घ्य एल प्लस यट हो जा रे क्षेत्रफल हे एल प्लस यट इंटू बी एट क्षेत्रफल फर्मुला एट समान हो गए कि आगे जो क्षेत्रफल छो एल इंटू बी तरह से और एक्सट्रा बाहत्तर वर्ग मीटार एड है तो एल प्लस एल इंटू बी प्लस बाहत्तर कर दिल सीम्पल एट क्योंकुलेशन कर देखा जा समान आस नाइन मीटार तो नय मीटार हो आयतक्षेत्रटर प्रस्तर दैर्घ्य ठीक है तो ये प्रथम कोश्चन छो तो प्रथम कोश्चिन् सल्व यही तुम्हारे पीडिएफ ट जो प्रयोजन है कमेंट करते बो ते कोश्चन सह सल्व जो पीडिएफ रही है ये हमें टेलिग्राम ग्रुपे तेल दिए देव ओके नेक्स्ट जो आज नेक्स्ट कोश्चन हे सेकेंड कोश्चन जो है कोश्चन आगे कोश्चन सेटे देखिए दीची तुम्हारे कोश्चन सेटे तुम्हारा देखते रेसिओ अफ प्रिन्सिपाल एंड इयरलि अमाउंट इज सोल इज टू सतर द रेट अफ इंटरेस्ट पर एनम इज तो कोश्चन ओखे देखो तो ये रेसिओ अफ प्रिन्सिपाल एंड इयरलि अमाउंट इज सोल इज टू सतर द रेट अफ इंटरेस्ट पर एनम इज कि तो प्रिन्सिपाल मैं इन्हें लिखे दीजिए प्रिन्सिपाल मैं हम आसल जो सूधर अंक करी अच्छा अमाउंट मैं हम प्रिन्सिपाल प्लस इंटरेस्ट मैं आसल प्लस सूद ये दोटो मिलिए है अमाउंट ठीक है एवे प्रश्न अनुसारे प्रश्न कि वो रेशियो अफ प्रिन्सिपाल एंड इयरलि अमाउंट मैं प्रिन्सिपाल एमाउंटे रेशियो हे षोलो इस टू सेभेन एरम भाव में लिखते प्रिन्सिपाल बै अमाउंट इक्स टू षोलो बै सतर अच्छा एवे हमें एरक ना धरे करते तुम्हारे बोझार जो एक ब्रड मेथडे कर प्रिन्सिपाल आसल समान धरते षोलो के टा कि धुवक जेहतु एक अनुपात रही है तेज़ कि एक धुवक निल षोलो के टा और अमाउंट मैं अमाउंट मैं प्रिन्सिपाल प्लस इंटरेस्ट मैं सूद और आसल जो कर अमाउंट से समान हम सतर के टाक जेहतु सतर अमाउंट समान सतर अनुपाते आए तेना सतर के एक धुवक हिसाब से धरल अच्छा तेल इंटरेस्ट कत रही है सूद इंटरेस्ट हे अमाउंट के प्रिन्सिपाल वियोग करी तेल देखो शुद्ध इंटरेस्ट पड़े थकते तेज़ अमाउंट सतर के माइनस षोलो के कर देख लम वन के बाद के पड़े रही है बा एक तुम्हारा एरक तुम्हारा सहज भाव और करते सतर माइनस षोलो को एक धरे नीले है तो ये हमें बोझान ब्रड मेथडे करार्जन के धरे ठीक है इंटरेस्ट पर एनम तेल क्या ओपरे इंटरेस्ट बस नीचे प्रिन्सिपाल बस इंटू हंड्रेड पार्सेंट है तो ओपरे इंटरेस्ट इंटरेस्टर भैल्यू कत बेड़े के के बस गलो और हमें आसल कत धरे षोलो जो है षोलो के धरे तो षोलो के बस गलो देखो के के केटे गलो ठीक है केटे गए वन बै षोलो इंटू हंड्रेड तो काटाटी कर ले आस छयन एक चार शतांश छयन एक चार शतांश मैं अपशन बी हे अन्सार ठीक है अपशन बी हे अन्सार बुझते नेक्स्ट क्वेश्चन एगे जाब नेक्स्ट क्वेश्चन जो रही है से एरिया अफ ए रेक्टांगल इज टोटी फोर सेंटीमिटार स्कोयर एंड पेरिमिटार टोटी सेंटीमिटार दें लेंथ अफ डायगनल इज डैस एखे रेक्टांगल मान कि रेक्टांगल एखे कि कोश्चिन् रेक्टांगल एरिया दिए चौबीस सेंटीमिटार स्कोयर रेक्टांगल मान हम आयतक्षेत्र ठीक है रेक्टांगल मैंने आयतक्षेत्र आयतक्षेत्र कम देखो एखे चित्र देखते दोटो बाहू हे परपर दोटो बाहू समान है लेंथ और दोटो छोटो बाहू हे ब्रेथ मैं प्रस्त दैर्घ्य और प्रस्त एवं कर्ण बड़ा जो दागट गए से डायगनल कर्ण जेटा के कर्ण बोले इंग्लिशे डायगनल बोले ठीक है से डायगनल ही दैर्घ्य बार करते दिए कर्ण के दैर्घ्य तो दुखाना कर्ण थे दोटो कर्ण के दैर्घ्य समान है ठीक है एबार परिसीमा पेरिमिटार मान हम परिसीमा पेरिमिटारे मान दिए दिए कत तो टोटी सेंटीमिटार पेरिमिटारे मान दिए दिए टोटी सेंटीमिटार और एरिया टोटी फोर सेंटीमिटार स्कोर एब देखो क्यों अंक है दुई इंटू दैर्घ्य प्लस पोस्त समान कूड़ी एखे दुई इंटू दैर्घ्य प्लस पोस्त मैं एल प्लस बी एट आयतक्षेत्र परिसीमार फर्मुला ठीक है 
এখানে এল হচ্ছে দৈর্ঘ্য বি হচ্ছে প্রস্ত এল সমান দৈর্ঘ্য বি সমান প্রস্ত তাহলে দুই ইন্টু এল প্লাস বি সমান কুড়ি কারণ পরিসীমার মান এখানে কুড়ি দিয়ে দিয়েছে কুড়ি বসালাম তাহলে সিম্পল এই দুইটা এদিকে ভাগ করলাম এল প্লাস বি ইকোয়াসটি হচ্ছে দশ মিটার দেন আর একটা ইকুয়েশন আমরা করতে পারি কি বলেছে এরিয়া এরিয়া মানে ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল কীভাবে আমরা বার করি দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্ত এল ইন্টু বি সমান চব্বিশ ওখানে কোয়েশ্চেনে বলেই দিয়েছে চব্বিশ আমি ছোটো করছি আরও ওখানে কোয়েশ্চেনে চব্বিশ বলেই দিয়েছে তো এখানে এল ইন্টু বি সমান চব্বিশ লিখতে পারি এল সমান চব্বিশ বাই বি করলাম যাতে এই ভ্যালুটা এখানে পুট করতে পারি তো এল এর ভ্যালু বেরিয়ে গেলে চব্বিশ বাই বি সেটা আমি এক নম্বর সমীকরণ যেটা রয়েছে এল প্লাস বি সমান দশ তাতে পুট করে দিলাম এল এর ভ্যালুটা এল এর ভ্যালুটা হয়ে গেলো চব্বিশ বাই বি প্লাস বি সমান দশ এবার এখানে ক্যালকুলেশন করতে হবে বিটা লস হোক হবে বি এ স্কোয়ার হবে এখানে বি গুণ হয়ে এলো তো ক্যালকুলেশন করে মধ্য সহ বিশ্লেষণ করতে হবে মধ্য সহ বিশ্লেষণ করে বেরোলো এল প্লাস ফোর সমান দশ বা সরি 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 বেরোলো বি মাইনাস ফোর ইন্টু বি মাইনাস সিক্স সমান জিরো তাহলে বি এর ভ্যালু হয় ফোর হবে নয় সিক্স হবে এবার এল প্লাস বি সমান দশ এই যেটা এইটা যে সমীকরণটা বেরিয়েছিল প্রথমে যে দেখতে পাচ্ছ প্রথমে যে সমীকরণটা বেরিয়েছিল তাতে আমি ভ্যালুটা বসিয়ে দিলাম বসিয়ে দিলে হয় ছয় আসবে নয় চার আসবে তার মানে হয় এল এর ভ্যালু ছয় এল এর ভ্যালু ছয় হলে বি এর ভ্যালু চার হবে আবার এল এর ভ্যালু চার হলে বি এর ভ্যালু ছয় হবে ঠিক আছে তো সিম্পল যে কোনো একটা আমরা মান ধরে নিলাম এল এর ভ্যালু চার ধরলাম বি এর ভ্যালু ছয় ধরলাম তোমরা যে কোনো একটা ধরতে পারো দেখবি অ্যান্সার সেমই আসবে রুট এবার এটা হচ্ছে ডায়াগনার ফর্মুলা ডায়াগনার ফর্মুলা হচ্ছে পৃথক রাসের ভূবাদ্য থেকে এসেছে যেহেতু দুটো বাহুর মধ্যে কোন নব্বই ডিগ্রি এটা বি হলে এটা এল হলে তো এই যে অতিবৃষ্টা তৈরি হয় রুট ওভার এল স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার রুট ওভার এল স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এটা পৃথক রাসের থিওরি তো এই অনুযায়ী করলে আসছে অ্যান্সার টু রুট থ্রি রুট তেরো ঠিক আছে টু রুট তেরো হচ্ছে অ্যান্সার অপশান সি নেক্সট কোয়েশ্চেন এগিয়ে যাবো নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে রেশিও অফ কস্ট প্রাইস অ্যান্ড সেলিং প্রাইস ইস ফাইভ ইস টু ফোর দেন ফাইন দ্য পার্সেন্টেজ অফ লস ঠিক আছে কস্ট প্রাইস মানে হচ্ছে কয় মূল্য এবং সেলিং প্রাইস হচ্ছে বিক্রয় মূল্য তো কস্ট প্রাইসটা ওপরে বসালাম সেলিং প্রাইসটা নিচে বসালাম এটা অনুপাত দিয়ে দিয়েছে ফাইভ ইস টু ফোর তাহলে কস্ট প্রাইস হচ্ছে কত সিপি সমান হচ্ছে ফাইভ কে টাকা কে আমি ধুবক ধরে নিলাম আগের অঙ্কটার মতো তোমরা কে নাও ধরতে পারো ইজিলি হয়ে যাবে কে না ধরলেও করা যাবে কোনো অসুবিধা নেই সিপি সমান তাহলে এখানে পাঁচ টাকা এসপি সমান হচ্ছে চার টাকা তাহলে দুটোর মধ্যে বিয়োগ করবো সিপি এসপি মানে হচ্ছে সেলিং প্রাইস সেলিং প্রাইস থেকে সিপি মানে হচ্ছে কস্ট প্রাইস মানে হচ্ছে ক্রয় মূল্য বিয়োগ করে যেটা আসে সেটা হচ্ছে লাভ এবার সেটা যদি নেগেটিভ আসে তাহলে তখন লস হবে তো এখানে এসপির ভ্যালু হচ্ছে ফোর কে ফোর কে বসালাম আর সিপির ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ কে ফাইভ কে বসালাম তো মাইনাস কে আসছে বা মাইনাস এক টাকাও বলতে পারো তো মাইনাস যেহেতু আসে তার মানে লস হচ্ছে কত পার্সেন্ট লস হচ্ছে লস বাই ক্রয় মূল্য লস ওপরে বসলো কে নিচে ক্রয় মূল্য হচ্ছে পাঁচ কে ঠিক আছে ইন্টু হান্ড্রেড কে কে কেটে গেলো হান্ড্রেড বাই ফাইভ মানে টোয়েন্টি পার্সেন্ট লস হচ্ছে ঠিক আছে তো টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানে অপশান বি হচ্ছে অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেন এর ভ্যালু দেওয়া রয়েছে টু পি বি এর ভ্যালু দেওয়া রয়েছে এ প্লাস থ্রি সি এর ভ্যালু রয়েছে বি প্লাস থ্রি দেয় অ্যাভারেজ হবে এ বি এন্ড সি কী হবে তো এখানে অপশানগুলো দেখতে হবে অপশানগুলো কীসে রয়েছে অপশানগুলোতে সবেতেই পি রয়েছে তাহলে এইগুলো এমনভাবে নিয়ে আসতে হবে যাতে সবার মানেতে পি থাকে তো যেহেতু অপশানগুলিতে পি যুক্ত পদ রয়েছে তাই জন্য আমরা এ সমান টু পি বসা লিখলাম বি এ বি এর বি সমান কী লিখবো বি সমান এ জায়গায় দেখো বি এতে এ প্লাস থ্রি ছিল তাই জন্য এর জায়গায় টু পির মানটা বসিয়ে দিলাম এর জায়গায় টু পির মানটা বসাতে টু পি প্লাস থ্রি হয়ে গেল আবার সি এর জায়গায় বি প্লাস থ্রি রয়েছে তো বি এর জায়গায় এই যে টু পি প্লাস থ্রি মানটা বসিয়ে দিলাম তাহলে টু পি প্লাস থ্রি প্লাস থ্রি হয়ে গেলো সি এর মান এবার অ্যাভারেজ বার করার যেটা ফর্মুলা রয়েছে তিনটে সংখ্যা যোগ ফল বাই কতগুলি সংখ্যা রয়েছে তিন দিয়ে ভাগ করে দিলাম এবার এর ভ্যালু বসিয়ে দিলাম টু পি বি এর ভ্যালু টু পি প্লাস থ্রি সি এর ভ্যালু টু পি প্লাস সিক্স বসিয়ে নিচে তিন দিয়ে ভাগ করলাম করতে যেটা অ্যান্সার আসছে সেটা হচ্ছে টু পি প্লাস থ্রি তিন তিন কমন গেল ঠিক আছে তো এখানে তাহলে অ্যান্সার হবে অপশান সি ঠিক আছে টু পি প্লাস থ্রি নেক্সট কোয়েশ্চেন থ্রি হান্ড্রেড অ্যাপেলস আর ডিস্ট্রিবিউটেড এবং এ বি সি ইন সাচ এ ওয়ে দ্যাট থ্রি টাইমস অফ দ্য নাম্বার রিসিভ বাই এ মে বি ইকুয়াল টু দ্য ফোর্থ টাইম অফ বি অ্যান্ড নাইন্থ টাইম অফ দ্যাট সি মানে হচ্ছে তিনশোটা আপেল এমনভাবে ডিস্ট্রিবিউট করা হলো যে এর তিন গুণ বি এর চার গুণ এবং নয়ের সি সি এর ন গুণের সাথে সমান হয় এর তিন গুণ সমান বি এর চার গুণ সমান নয়ের সি সরি সি এর ন গুণের সাথে সমান হয় তো এটাকে এবার আমরা অনুপাতে প্রকাশ করবো কীভাবে অনুপাতে প্রকাশ করবো এ বাই একের তিন করলাম একের তিনটা অ্যাকচুয়ালি উঠে
মানে তাদের হচ্ছে দুটি নম্বরে যোগফল পঞ্চাশ বলে দিয়েছে এবং মিন প্রপোর্শন বলে দিয়েছে পনেরো এখানে মিন প্রপোর্শনটাই তোমাদের কাছে হয়তো অজানা হতে পারে তো দেখিয়ে দিচ্ছে এটা দুটি সংখ্যা যোগফল পঞ্চাশ দুটি সংখ্যা ধরে নিচ্ছি এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই সমান পঞ্চাশ লিখতে পারি আমরা নেক্সট যেটা আছে মিন প্রপোর্শন মিন প্রপোর্শনের ফর্মুলা হচ্ছে রুট ওভার দুটি সংখ্যা ঠিক আছে এটাই হচ্ছে ফর্মুলা এটি ফর্মুলা মনে রাখতে হবে মিন প্রপোর্শনের ফর্মুলা হচ্ছে রুট ওভার এক্স ইন্টু ওয়াই এটা বলে দিয়েছে প্রশ্নেতে মিন মিন প্রপোর্শন হচ্ছে পনেরো বলে দিয়েছে দেখো কোশ্চেনে তাহলে আমরা রুট ওভার এক্স ওয়াই সমান পনেরো লিখতে পারি এবার রুটটা তোলার জন্য উভয় পক্ষে আমি স্কোয়ার করলাম এবার রুট উঠে গেল এবং পনেরো স্কোয়ার সমান দুশো পঁচিশ মুখে মুখে করা যায় পনেরো স্কোয়ার দুশো পঁচিশ বসিয়ে দিলাম আচ্ছা এখানে এক্স প্লাস ওয়াই এর ভ্যালু আমরা পঞ্চাশ জানি কারণ দুটি সংখ্যা যোগফল পঞ্চাশ বলেছিল এবার এক্স সমান ভ্যালু বার করে নিলাম পঞ্চাশ মাইনাস ওয়াই এই পঞ্চাশ মাইনাস ওয়াইটা এখানে পুট করে দিলাম এক্সের জায়গা তাহলে পঞ্চাশ মাইনাস ওয়াই ইন্টু ওয়াই সমান দুশো পঁচিশ এবার পঞ্চাশ ওয়াই মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার দুশো পঁচিশ হলো এবার ক্যালকুলেশন করলে আনুপাতিক সরি মধ্যস্ব বিশ্লেষণ করলে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইন্টু ওয়াই মাইনাস ফর্টি ফাইভ সমান জিরো এখান দিয়ে যেটা মান আসছে সেটা হচ্ছে ওয়াইয়ের ভ্যালু হচ্ছে পাঁচ অথবা পঁয়তাল্লিশ তাহলে ওয়াইয়ের ভ্যালু যদি পাঁচ হয় তাহলে এক্সের ভ্যালু পঁয়তাল্লিশ হবে ওয়াইয়ের ভ্যালু পঁয়তাল্লিশ হলে এক্সের ভ্যালু হবে পাঁচ তাহলে এখানে অপশান যদি দেখি অপশান ডি হবে অ্যান্সার দেখে নাও অঙ্কটা একদম ভালো করে কষে দেওয়া যায় তোমরা পিডিএফ দেখলেও বুঝতে পেরে যাবে নেক্সট কোশ্চেন আটের কোশ্চেন রুপিস পনেরোশো সরি পনেরো হাজার বিং দ্য ওর্থ অফ জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ পার্ট অফ এ প্রপার্টি দ্য ওর্থ অফ জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ পার্ট অফ দ্য সেম প্রপার্টি মানে এখানে বলতে চেয়েছে পনেরো হাজার টাকা জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মানে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ অংশ প্রপার্টির বা সম্পত্তির একটা সম্পত্তির জিরো দশমিক দুই পাঁচ অংশের দাম হচ্ছে পনেরো হাজার টাকা তাহলে ওই সম্পত্তি জিরো দশমিক জিরো তিন ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ অংশের দাম কত তাহলে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ অংশের দাম হচ্ছে পনেরো হাজার টাকা লিখে নিলাম এক অংশের দাম কত পনেরো হাজার বাই জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ওই কিং নিয়ে আর কি আর জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ অংশের দাম কত হবে সিম্পল এটা গুণ হয়ে গেল এখানে দশমিক তুলে কাটাকাটি করলে অ্যান্সার আসছে নশো টাকা তোমরা কাটাকাটিটা পরে দেখে নেবে পিডিএফে তো নশো টাকা হচ্ছে অ্যান্সার নেক্সট কোশ্চেন এ নাম্বার ইজ অ্যাজ মাচ গ্রেটার দ্যান টোয়েন্টি ওয়ান ইজ লেস দ্যান সেভেন্টি ওয়ান দ্য নাম্বার ইজ মানে বলছে একটি সংখ্যা একটি সংখ্যা আমি যেটাকে এক্স ধরে নিচ্ছি ধরে না সংখ্যাটি এক্স তো এক্স হচ্ছে একুশের থেকে যতটা বড় একাত্তরের থেকে ঠিক ততটাই ছোট তাহলে এটা আমি লিখতে পারি কি এক্স হচ্ছে সেই সংখ্যাটি এর থেকে একুশ একুশের থেকে যতটা বড় এক্স মাইনাস একুশ করলাম যতটা বড় হচ্ছে ততটা হচ্ছে ছোটো একাত্তর থেকে তাহলে একাত্তর মাইনাস এক্স করলাম ততটা ছোট তো এখানে ক্যালকুলেশন করলে এক্সটা এদিকে চলে এলো টু এক্স হয়ে গেল একুশটা এদিকে চলে এলো নাইনটি টু হয়ে গেলো এক্সের ভ্যালু হয়ে গেলো ফর্টি সিক্স অপশান ডি হচ্ছে অ্যান্সার নেক্সট কোশ্চেন ফাইন দ্য প্রিন্সিপাল ইফ দ্য ইন্টারেস্ট ইজ ওয়ান এইটটি পার ইয়ার ফাইভ পার্সেন্ট পার এনাম মানে এখানে বলছে যে এক বছরে একশো আশি টাকা ইন্টারেস্ট পাচ্ছে মানে সুদ পাচ্ছে এবং সরল সুদের হার দিয়ে দিয়েছে পাঁচ পার্সেন্ট প্রতি বছর তাহলে কত টাকা প্রিন্সিপাল ছিল মানে কত টাকা আসল হিসাবে জমানো হয়েছিল তো পি আর টি বাই হান্ড্রেড সমান হচ্ছে ইন্টারেস্ট বা সুদ এটা হচ্ছে ফর্মুলা পি হচ্ছে প্রিন্সিপাল মানে হচ্ছে আসল আর হচ্ছে ইন্টারেস্ট পার মানে ইন্টারেস্ট মানে হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট আট পার্সেন্ট যেটা ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট ডেট আর কি আর টি হচ্ছে সময় কত দিনের জন্য রাখা হয়েছিল কত বছরের জন্য বাই হান্ড্রেড তো পি এর ভ্যালু আমরা জানি না পি এর ভ্যালু বার করবো আসলটা মানে প্রিন্সিপালটা পি ইন্টু ফাইভ করলাম যেহেতু আর এর ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে ফাইভ পার্সেন্ট টি এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান যেহেতু এক বছরের জন্য এখানে বলা হয়েছে বাই হান্ড্রেড ইকুয়াস টু ওয়ান এইটটি ওয়ান এইটটি হচ্ছে ইন্টারেস্টের ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে আয়ের ভ্যালু ওয়ান এইটটি তো বসালে ক্যালকুলেশন করলে পি এর ভ্যালু আসছে তিন হাজার ছশো তো আজকে এই পর্যন্ত রইল দশের দাগের কোশ্চেন ছিল এটা তো দশখানা কোশ্চেন হলো নেক্সট ভিডিওতে আরও কিছু মানে টোটাল পঞ্চাশটা কোশ্চেন রয়েছে তো নেক্সট ভিডিওতে পনেরোটা কুড়িটা করে করে মোটামুটি তিন চারটে ভিডিওর মধ্যে আমরা কমপ্লিট করে দেবো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভি